礼します。野田よしこと。ウクライナとの連帯の気持ちを胸に、対ロシア外交の検証の質問をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私はプーチン大統領と2回首脳会談を経験をいたしました。1回目は2012年の6月、通常国会の会期末で、当時は社会保障と税の一体改革の3党合意の大,大詰めでございました。厳しい日程だったんですけれども、ゼロ泊3日でメキシコのロスカボスに飛び、G20 の首脳会議に出席をいたしました。久しぶりにメドジェメドベージェフに代わって、プーチンが大統領に再び返り咲いたときでしたので、幸の会談をセットしたんです。来ないんですよ、なかなか。予定時刻になっても、1時間経っても、1時間半経っても来ないと。もう帰ろうかと思いましたけれども、遅刻の常習犯だから、もうちょっと待ちましょうと言われました。入ってきたけど、詫びもせずに、要件に入ってくるんですね。私は、宮本武蔵かよと思いました。<笑>じらしながら人を試すというのが彼の癖だと思いましたね。次が2012年の9月、裏ジオの APEC 開催でございました。ロシアがホスト国なんです。会議の終盤に、野田さん、お会いしたいというお話があって、二国間会談になったんですね。何かというと、APEC の成功のために、ロシアの青年500人をボランティアで使ったんだけど、ものすごく頑張ってくれたから、ご褒美をあげたいと、ついては日本に行かせてあげたいんだというんですね。あいいことですねと、ウェルカムですよって言ったら、畳みかかってきまして、これから船を出して、3日後に横浜に着かせたいんだと、地球ビザを発給してほしいと、事務方にも何の相談もなく、いきなりトップ会談で来たんですね、これも人を試すことなんだなと、またおねだりが上手だなと思いました、私は2回の会談を通じて感じたのが、これがプーチン大統領のイメージなんですが、試す人なんですね。本格的に国際社会を試したのが、2014年のクリミア併合だと思います。力による現状変更を試みた、でも、実効支配が終わった後にようやく制裁でしたね、あまり効果がなかったわけです。この成功体験が、今回の2月のウクライナへの本格的な侵攻につながったと思います。ある意味日本も含めて国際社会がプーチン大統領を増長させたと、私は思いますけれども、岸田総理はどうお考えでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。えー、まずあの、委員の話を聞いておりまして、私も外務大臣時代、サントペテルスブルグで、えー、プーチン大統領と会談した際に、2時間近く待たされたことを思い返しました。あのいろそうしたさまざまな、うんまあ、駆け引きとは申しませんが、さまざまな、うんまあ、あのやり取りをされる方であると認識をいたします。そしてご質問は、2014年のクリミア、まあ、併合をにおける国際社会がプーチン大統領を増長させたんではないか、こうしたことでありますが、あのもちろん、その点につきましても、しっかり検証しなければならないと思いますが、私は基本的に、えー、と2014年のクリミア併合以後の対ロ外交については、やはりあの国際社会全体の動きの中で、日本が外交がどうであったのか、これを見なければならないと思います。2014年のクリミア併合によって、G7 をはじめとする国際社会は、あの時も経済制裁を行いました。しかし、それぞれの国の事情の中で行うということで、まあ、十分ではなかったんではないかという指摘もありますが、あの,あの時の国際社会の雰囲気全体が、あれえっと、こうしたクリミアの併合、これは領土主権の一体性を害するとんでもない暴挙であると指摘をしながらも、ロシアとウクライナ両方に働きかけることによって、緊張緩和をに努める。
、まあ、こうしたことで、ミンスク1、ミンスク2をはじめとするさまざまな働きかけが、ロシア、ウクライナ両方に行われていた、まあ、そういった雰囲気の中で、えー、この外交が進められていた、まあ、その中で、それぞれの国がどうあるべきだったのか、こういった点で、まあ、検証してみる必要があるのではないかと思っています。野田義彦君あの私は日本外交に限って検証していきたいと思うんですけどね、2014年です、あのクルミア併合の前に、ソチで東京オリンピックが開催をされました、あの羽生選手が圧倒的な勝利で金メダルを取った大会でしたけれども、ロシアにおける人権問題があって、これをもって各国の首脳が出席を取りやめてました、オバマ大統領も、フランスのオランド大統領も。主要国の首脳で出ていったのは、出席したのは当時の安倍総理だけなんですね、人権の問題で。今年の東京オリンピックは、外交的バイコあのボイコットを日本をしました、私はそれは支持をしますけれども、2014年当時は G7 分の各国が、指導が出席をしなかったけれども、日本は出席したんです。価値観外交を言ってたはずなんです。民主主義とか法の支配とか、人権の尊重とか、価値観外交といっている割には、私はロシアに甘いだと思いました。<笑>そして、その後にクリミアの併合ですね、国際社会の対話、さっき言いましたけれども、日本の対応に限って言うと、欧米諸国が制裁を決めた後に、10日後に決めてるんです。で、中身は、まあ、当時、真空切りと言われたぐらいに、ほとんど、中身ののなないい効果のない制裁でした私はあの2014年当時の日本のロシアに対する姿勢を見て、G7 の中でね、一番足並みを乱す国は日本だと見られたんではないかと、私はそこから総括しなければいけないと思いますが、当時、外務大臣でございましたから、経緯よくご存知だと思います。ご見解をお伺いしたいと思います内閣総理大臣、岸田文雄君。<笑>まずあのソチ五輪の出席は、えー、とじその、えー、と時間軸で言いますと、えー、クリミア併合の前でありました、そしてソチ五輪に対して出席等が議論になった、まあ、最大の理由は、まあ、人権問題でありました、そして国際社会は対応が割れて、結局日本以外にもイタリア、オランダ、チェコをはじめ、えー、と出席した国が出る、一方で、えー、欠席される主要国もあった、まあ、こういったことであったと思います。まあ、人権面問題を含めて、ロシアとどう向き合うのか、まあ、こうした判断であったと思います。そしてその後、クリミア併合が、えーえー、行われました。まあ、これに対して、まあ、の経済制裁が行われたわけですが、まあ、委員の方から、まあ、真空切りではなかったか甘った、甘かったんではないか、こういったご指摘があります。あの今回の、えー、とロシアのウクライナ侵略においてもおお、まあ、議論になっていますが、この具体的な、まあ、制裁の中身については、それぞれの国の事情があり、判断があ,あるんだと思っています。しかし、いずれにせよ、あの当時の国際社会の雰囲気は、あのロシア、ウクライナ、両方に働きかけて、緊張緩和を実現していくべきである、こうした考え方のもとに、それぞれへ対応を行っていた、こういったことであったと思います。ロシアに対するさまざまな取り組みもありましたが、一方でウクライナに対しても、私は外務大臣としてウクライナに、あの当時2回訪問いたしましたし、安倍総理もウクライナにも訪問しているなど、働きかけを行ってきた、このウクライナ、ロシア、それぞれに対する対応のバランスの中で、具体的なそれぞれの政策があったと認識をしています野田義彦君あの。バランス取れてないんですよね、<笑>基本的には。あの制裁をしたといっても、例えば、えー、資産の凍結などをやってますけれども、日本のやってる、ね、対象、個人とか団体は、アメリカの、まあ、桁が、一桁が違います、相手は700数十、凍結してる、日本が数十、5、60ですよ、などなど、どれを見ても、もう規模が違うし、やる気が全然違うなというレベルで、ウクライナの対応とは別として、ロシア対応は
、他の国に比べれば圧倒的に見劣りがしていたということは間違いのない事実だと、私は思います。その上で、次はね、2016年の総括をしたいと思います。で2016年は5月にソチで首脳会談があって、そこで日本は8項目の経済協力プランを提案するんですね。そして9月には、経済協力を担当する大臣を新設します。<笑>要は、経産大臣が兼務する形、当時は世耕さんですね、今、萩生田大臣が兼務されてますね、まだね。そして、2016年の12月には、あの山口県にプーチン氏を呼んで、会談が開催をされたときに、北方四島の共同経済活動を具体的に開始するための協議を始めたんですね。これはロシアにとって渡りに船ですよ。ロシアは今、韓国よりも GDP は落ちてきている。あんな広い国土の中で、島の方まで見配りできません。日本の技術と資金があれば、開発してもらえばこんなありがたいことはない。ありがたこと、ありがたい、ありがたいね。提案をいっぱい続けたのは2016年です。なぜここまで踏み切っていったんでしょうか。その経緯を、その根本をぜひ教えていただきたいと思います。内閣総理大臣岸田文雄君。えー、まずあの2016年の8項目と8項目の経済支援協力につきましては、これは先ほど申し上げました日本としてはウクライナロシアともに。働きかけることによって、緊張緩和を実現する、世界各国がそういった姿勢で臨んでいる中で、日本としての取り組みの一つであったと理解をしています。一方、おっしゃるように、あれは12月ですか、長門会談が行われ、日露首脳会談が行われた、その際に北方領土における経済協力が合意された。この部分でありますが、この部分は、北方領土交渉において、大変重要な取り組みであったと認識をしています。えー、我が国は、北方領土に関しまして、4党の帰属の問題を解決して、平和条約を締結する、まあ、こうした方針で臨んできました。えー、4党の帰属の問題を,を明らかにする。我が国としては我が国の領土をしっかりと取り戻していきたい、こうした方針で臨んでいたわけですが、現状北方、北方領土においては、ロシア人しか住んでいない、ロシア人しか経済活動を行っていない、こういった状態がずっと何十年も続いてきた、将来を考えた場合に、ぜひ日本人が、そして日本の企業が北方領土で活動する。こうした環境を作ることは重要であると認識をして、こういった考え方は、1956年の日ソ共同宣言以降、先人が何度もこうした取り組みができないか、挑戦した課題でありました。そして結果として、2016年の長門会談において、北方領土において、日本の初めて日本人、日本企業が経済活動を行うことができる、このことについて合意をした、残念ながら、これは実現はには至っておりませんが、こういった合意に至ったことは、北方領土交渉において、これは大変重要な結果であったと認識をしています。それぞれ、この位置づけは違うのかもしれませんが、先ほど申し上げました、この全体の国際社会の動きの中で、日本としてそれぞれ具体的な取り組みを行った結果であると認識をしております野田芳彦君あの。重要な取り組みだったというご認識には、私はあの驚きを禁じえませんね。あの当時、経済協力をどんどんやっていけば、あるいは共同ね、あの経済活動を含めてですよ、どんどん経済協力をやっていけば、おのずとロシアの肩もほぐれて、領土交渉で譲歩できるだろうというのが、これ、新しいアプローチって言ってましたよね、新しいアプローチ、当時、私は軽率な、安易なアプローチだったと、厳しく断じざるを得ないと思います。4党における共同経済活動ったって、試験の問題をちゃんとはっきりしないで物事を進めるというのは、極めてリスクがあると、私は思うんですね。だ精緻な議論がないままに、官邸内の経済官僚を中心に、
進んでいったロシア外交は、私は厳しく反省をしなければいけないというふうに思います。新しいアプローチによって、領土問題は進展しましたか、しなかったじゃないですか、結局は、結局は。2020年にロシアは憲法を改正して、領土の割譲を禁止する規定を入れましたね、結局、1コール1つ返ってこないってことじゃありませんか。要は足元見られてね島を人質にして、ジャパンマネーをどんどん引き出すという戦略にまんまと乗ってしまったと、私は思うんです。これは反省が必要だと、私は思うんですよ。そもそも77年前に、カチバ泥棒のように不法占拠されたんです。今回は、カチバ泥棒に、まあ、表現ちょっときつくなってて、申し訳ないんですけど、今度はね、食い逃げされたと同じじゃありませんか。この新しいアプローチは、厳しく反省すべきだと思いますが、改めて総理のご見解をお伺いしたいと思います内閣総理大臣、岸田文雄君あの。先ほど申し上げた8項目の、ま、共同経済活動、そして北方領土における、ま、共同経済活動。それぞれの意味合いは、先ほど申し上げたとおりであります。食い逃げされたのではないかということでありますが、北方領土交渉の中にあっても、新しいアプローチにおいて、えー、北方領土における共同経済活動をに合意したということは、それまでそれぞれの法的な立場をどうするかということについて、延々と議論をして結論を出せなかった、こういった問題について合意をし、法的な枠組み、具体的には条約等を想定していたと記憶をしていますが、そういった枠組みを作って、それぞれの経済活動を法的にもしっかりと位置づけていこう、こうした議論を行い、結論に至った、このことの意味は、この北方領土交渉において、大変大きなものであったと思います。しかし、結果として、今、こうではないかと。いうことを指摘をされていますあの結果につながらなかった、これはその通りでありますが、国際情勢の変化の中で、最大限、この国益を考えて努力をするということで、努力を続けてきた、このことは決して不当ではなかったと思っております野田芳彦君。次ですね、2014年、2016年と総括をしてきましたけれども。もうすでに外務大臣ではなくなってしまうときなんですが、2018年の11月のシンガポール合意ですで。これは先ほど総理も触れられましたけれども、93年に細川エリツィン会談で、4党の貴族を明らかにすることによって平和条約を進めるというところまで、先人たちは頑張って努力をして持ってきましたけれども、それを1956年の日ソ共同宣言まで、交渉の基礎を後退させてしまったのがシンガポール合意なんですね。なんでそんなに無条件に譲歩してしまったのか、私、全く理解できませんでした。なんでハボマイシコタンの返還は、ね、あり得るという、あの1956年のラインまで下がるんでしょうか。世の中では4党のうちの半分でも帰ってくればいいと思っている人がいますけれども、面積で占めているのはハボマイシコタンは4党の中の 7% じゃないですか。77年前に100万円かすめ取られた、今頃ね、いっぱい資金協力して、ようやく7万円返してくれるかもしれないなんてことに、簡単に合意をしてしまったということは、私は痛恨の極みだと思います。結果が出なかったというお話をさっきしましたね。このシンガポール合意は、もちろん成果は出てませんよ。出なかったどころか、これからまた平和条約に向けての交渉がいつかの段階ではあると思うんですね。ポストプーチンの時に、その時に領土の問題どうするのか、これはね、結果が出なかったどころかですね、負の遺産として残ってしまうんじゃないですか、そこは厳しく反省すべきだと思いますが、もしね、総理は外務大臣になったらこんなことをやらせなかったというんだったらいいんでしょうけど、それまで評価してるんだったら、私は問題だと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。内閣総理大臣岸田文雄君えー、っとご指摘の2018年のシンガポール合意は、基本的に1956年の日ソ共同宣言を基礎とし
平和条約交渉を加速化させるという内容であったと承知をしています。1956年の日ソ共同宣言も、えっと、二党の取り扱いについて、えー、この明らかにしていますが、残り二党、これ、決して諦めたというものではないと思っています。えー、引き続き、こうしその二党についても、帰属の問題を明らかにしていく、こうした基本的な方針であると承知をしています。だからこそ、1918年のシンガポール合意後も、日本政府として、4党の帰属を明らかにして、平和条約交渉を進める、この基本的な方針は、何度となく確認をしていると承知をしています。あのシンガポール合意をもって、大きく日露交渉の基本方針が変わったと、私は認識をしておりません。野田義彦君あの私はですね二、えー、党返還だけで終わるだけじゃなくて、まあ、要は先行返還論のお話で今、ちょっとお話しされたと思いますが、私はロシアは一貫してね、領土抜き平和条約という姿勢だったんじゃないですか、おそらく、領土の話は全く関係なく、平和条約をやろうと、日本は勝手に島の話は言ってるけれどというスタンスではなかったのかなという印象を強く持っているんですね。日本だけが甘い幻想の下でやってきたそして特にその甘い幻想を振りまいたのは、元総理だと思いますよ、個人的な信頼関係といって、ウラジミール、心臓、27回会談やったと、先ほど交渉を加速させるというお話をさっきされましたけどもね、シンガポールの合意の後にも言ったと、交渉を加速する、首脳会談の後には必ず会見で言ってたんですよ、交渉を加速する、27回会談やって交渉を加速する。その交渉当事者は、事実上、岸田外務大臣でしょ、相手はラブロフ外務大臣でしょ、これで、個人的信頼関係ってありましたフェルゲイって言うんですか、ラブロフは。フェルゲイ・フミオという関係でした。14回会談してますね、電話会談を含めて。直接は9回、5回電話会談。一貫して強硬姿勢じゃありませんか。ブリキのパンツ履いたような外務大臣じゃないですか、あの人は。先の大戦の結果を受け入れるということを言うことばっかり言ってたんじゃないですか。先の大戦の結果、北方領土がロシアの領土になったわけではありませんからね。強くその話は反対の常にぶたなきゃいけないんだけども、全然この外務大臣官の,あのいわゆるいろんなエピソードが伝わってこないんですが、この外務大臣官の議論についてはどのような総括をされていますか。内閣総理大臣、北文雄君、えー、日,日本、ロシアの外務大臣の交渉、えー、振り返りますと、2013年の、えー、ロンドンにおける G7 外相あ、当時は G8 外相会談において、えー、最初の顔合わせが始まってから後、あ始まったときから、もう絶えず、えー、この北方領土問題、えー、平和条約問題、これについての議論ばかりであったと、えー、振り返っています。まあ、その後、ご指摘の2014年のクリミア併合があり、その後、この交渉は途切れました、えー。そしてその後、あれは2016年だったと思いますが、あえー、っと新しいアプローチのこのふおおへのおによって、えー、交渉を再開するということで、えー、交渉を再開した。外相官においては、そういった経緯をたどりました。あの首脳間のさまざまな約束を踏まえて、外相レベルで議論をするということで、首脳間のさまざまな合意が交渉に影響したことは間違いないと思います。ラブロフ外相も、まあ、プーチン大統領の方針に基づいて、議論を行っていったと受け止めています。あの絶えず緊張感のある緊迫したやり取りが続いていたと記憶をしています野田義彦君、まあ、日本が緊張感を持っていただろうなと思いますね、あの私はね、えー、一貫して彼らはあんまり変わってないで、逆に堅い姿勢に遠慮をしながら、我が国の固有の領土であるとか、不法選挙という言葉をね、外交聖書だけではなく、国会の答弁でや、あるいは会見でも使わなくなりましたね。かなり遠慮してたんだろうと思いますね
、本当にそれが良かったかということは、私は厳しく総括しなければいけないと思います。で、総理は新時代のリアリズム外交ということを掲げられています。リアリズムというのは、直近起こってきたことを直視して、そのことをね、厳しく総括をしていくということがリアリズムだと思います。私は総理がリアリズム外交をおっしゃるならば、このロシアとの外交については、今申し上げた安倍外交以降の、ね、ことを、今日はね、30分ちょっとしかないから、私、大急ぎで検証してますよ、本当は30分ぐらいやりたいところですけど、大急ぎでやってますけれども、政府の中でしっかり検証することが、新時代リアリズム銀行の初めの一歩になると思います。それでそのためには戦後外交の総決算と安倍元総理がおっしゃってましたけど、戦後外交の総決算の総決算がリアリズム外交のスタートだと思います。ご見解をお伺いしたいと思います。内閣総理大臣、北文雄君、えー。新時代リアリズム外交、えー、これから新しい時代の外交を進めるにあたって、当然のことのながら、これまで日本外交がどうであったか、こういった点について、しっかり振り返りながら、前を向かなければいけない、このように思います。先ほど申し上げたように、2014年以降の日露外交のありようについては、先ほどご説明したとおりであり、そのことが不当不適切であったとは思いませんが、しかし、こういった経緯、今の現状に至っているこの結果、こういったことをしっかり頭に置きながら、今後、ロシアとどう付き合っていくのか、えー、北方領土についてどう考えていくのか、これを現実的に、具体的に考えていく、えー、こうした姿勢は重要であると思っております野田義彦君。私はですね、あの戦後外交の総決算は、ロシアを、プーチン大統領を見余った大失敗だったと思っています。厳しいい総括が必要だと思います、まあ、そのもとで外務大臣がおっしゃったのをやられてたんで、私のような厳しいことは言えないのかもしれませんが、検証なくして、外交戦略は私はないと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいということを要請をさせていただきたいと思います。今までは、ちょっとこれまでを振り返った話が多かったんですが、大事なのはですね、戦争の出口なんですよね、出口。ウクライナ侵攻から3ヶ月経ちました。先行き不透明です一進一退の状況が続いていますねで、この状況の中で、私は世界の各国、あるいは我が国の国論もそうかもしれませんが、2つに対別することができると思うんです。1つは、時間がかかれば多くの血が流れる、民間人も犠牲になる、そして経済的にも大きな影響がどんどんと出てくるから、早く停戦をしなきゃいけないと。チャンスがあれば停戦合意に向けて汗をかく知恵を出そうとしている、取り組んでいる国々がありますね、ドイツやフランス、イタリーなんかはまさにその通りだと思います。で、一方でね、一方で、それは早く停戦した方がいいんだろうけれども、でも、プーチンには、プーチン大統領には、国連憲章違反をね、やって、しかも常任理事国じゃありませんか、重たい代償を払わさなければ、これはまだもっと続けなければいけないなと。いう立場の国々もあるし、我が国の国内の議論もあると思います。これ、決して二者択一で語れないと思いますよ。そんな単純ではないと思います。でも、状況を見ながら、それは適切な判断するでしょうけれども、どちらに軸足を置いておくかということは、外交の岸だと言うんなら、それはきちっとご説明をいただきたいと思うんですね。どちらにスタンス、軸足を置いていらっしゃいますか。内閣総理大臣岸田文雄君あのプーチン大統領に対しては、国連事務総長をはじめ、各国首脳がさまざまな働きかけを行っています。しかし、今、まだプーチン大統領は、自らの侵略を正当化し、えー、そして強硬な態度、和らげようとしておりません。えー、このような状況においては、まずは国際社会が一致してメッセージを発することが大事であるとお、まあ、考え、えー、一致して強い制裁と、そしてウクライナ支援、この2つを国際社会が協力して行うことが重要であると、私は今、現状を思っています。
、そして今後の状況もしっかり見ていかなければなりませんが、ロシアによるウクライナ侵略が継続し、ウクライナのこの国民が懸命に祖国を守る努力を続けている中で、国際社会やこのわが国が、この、その、要はウクライナの国民以外の人間が、ウクライナの将来を決めるようなことはしてはならないと思います。この事態を平和的に解決するためにはどうしたらいいのか、この点を重視しながら、我が国の具体的な対応、考えていきたいと思っています野田芳彦君あの。ウクライナの国民がウクライナの将来を決める、これは鉄則だと思いますし、それを尊重すべきだと思います。でその上でですよ、あの軸足の話を、ね、したんですが、私はあの総理のお考えに近いですね、近いっていうか、現時点はね、まだちょっと停戦の機運から遠いんですが、あのこの間のプーチンのグテーレス事務総長との会談で、ね、言った話を聞くと、全然懲りてないと思ったんですね。彼は、集団的自衛権の行使を言いました。あのロシアに近しい地域、親ロハ武装勢力の強い地域からの要請があって、集団的自衛権を行使したという説明です。でこの論理を、ね、これかららも持ち続けるならばならば、今、難民をいっぱい受け入れているあのモルトバだってね、そういう地域があるんですよ、共和国が。で、かつては一回侵攻されたグルジアだってね、あるんですよ、ロシアに神話的な地域、共和国が。要請があれば、集団的自衛権行使をするということは、これからも続くんです、この論理がある限り。で、昔のソ連を復活させよう。ロシアを巨大化させようという野望はついえないんです。だからこのウクライナのこの戦いの中で猛省を促すような結果を求めていくというのは、私は基本的に今、大事な姿勢だというふうに思います。そこでですよ、これは今、私の意見で、東大の意見どうか分かりません。分かりませんが、私はそう思います。で、あえてね、停戦のね、機運が出てきたときに、私はね、その気があって、たのかなと思ったのがあるんですそれは、令和4年度の予算、21億円、まだ経済協力費残ってるじゃないですか、中身はひどいですよ、あれ、人道支援、医療支援といったって、ロシアの太っちを減らすための予算じゃないですか、なんでこんな予算残したのかと思いますよ、でまだ大臣いるじゃないですか、経済協力担当大臣、萩生田さん大臣でしょこん、なんでこんなみっともないことやってるのかなと思ったんだけど、和解を、仲介をするための、一つのきっかけとして残してるのかなと思ったりもしたんですが、それは違うんですか、違うんだったらやめたほうがいいと思います内閣総理大臣、岸田文雄君、えー。ロシアの経済協力について、えー、予算や大臣を残している意味についてのご質問でありますが、今、ロシアによるウクライナ侵略によって、でロシアにおいて経済活動をしている日本企業、大変な苦しみの中にあります、まあ、撤退を余儀なくされる、そして今後、そのロシア国内での経済,対経済活動をどうするのか、今、ぎりぎりの決断にを迫られている、まあ、こうした状況にあります、こうした日本企業の撤退、あるいはさまざまな判断、決断、行動、これを日本政府として、今経済、経済協力という形で、これまで支援をしてきたわけでありますが、今後、方向転換をする際にも、日本としてこうした苦しんでいる企業を見捨てることはできない、やはりどうあるべきなのか、予算、あるいは大臣がしっかり責任を果たしていくことは重要であると考え、現状のと,とおり、残させていただいている、まあ、これが政府の基本的な考え方であります野田義子君、はい。時間まいりました、終わります。ありがとうございますこれにて、藤井君、藤岡君、山岸君、野田君の質疑は終了いたしました。次に